வணக்கம் உங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறது சுதன் டிஎன்விசி எக்ஸாம் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்றைய வீடியோ புதுவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்விஎஸ்ஆர்பி எஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷனுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்க்க வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோ கிளாஸஸையும் பாருங்கள் வாங்க கிளாஸ் போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் கீழ்கண்டவற்றுள் எது உலக அமைப்பு இல்லை சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் சார்க் ஆப்ஷன் பியில் ஐக்கிய நாடுகள் கழகம் ஆப்ஷன் சியில் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் ஆப்ஷன் டியில் பன்னாட்டு மனித உரிமை கழகம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது உலக அமைப்பு இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன் சரிங்களா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை சார்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைப்பு கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது சார்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான நெய்பரிங் கண்ட்ரி பக்கத்து பக்கத்து நாடுகளில் இணைக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் சரிங்களா மற்ற மூன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைப்பு சரிங்களா அதில் எல்லா நாடுகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு உறுப்பினராக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு ஐக்கிய நாடுகள் ஐக்கிய நாடுகள் கழகம் சரிங்களா அதே போல் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிதி அளிக்கிற ஒரு எல்லா நாட்டுக்கான நிதி அளிக்கிற ஒரு நிறுவனம் அதே போல் பன்னாட்டு மனித உரிமையியல் கலி கழகம் அப்படின்னா ஹியூமன் ரைட்ஸ் உள்ளவங்கள ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் டீல கொடுக்கப்பட்ட மற்ற மூன்றுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அமைப்பு உள்ள உலக அமைப்போட ரிலேட்டடானது ஆனால் இந்த சார்க் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாடுகள் மட்டும் உள்ளதுனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலக அமைப்பு இருக்க சொல்ல முடியாது சரிங்களா அப்போ இரண்டாவது என்ன பேரலாமா உயர்குடி வகுப்பினர் அல்லா கோட்பாட்டினை கூறியவர் யார் சரிங்களா உயர்குடி வகுப்பினர் அல்லா கோட்பாட்டினை கூறி கூறியவர் யார் அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க ஹூ செட் தி தேரி ஆஃப் நான் எலிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஆப்ஷன் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ல் மார்க்ஸ்னு இருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெனின் ஆப்ஷன் சியில ஸ்டாலின் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில மா சே துங் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்குடி வகுப்பினர் அல்லா கோட்பாட்டினை கூறியவர் யாருனா கார்ல் மார்க்ஸ் சாரி ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து கரெக்டான விடை சரிங்களா ஹூ செட் தி தேரி ஆஃப் நான் எலஸ்டிக் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ காரல் மார்க்ஸ் தான் ஸோ அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் இன் விச் இயர் தி ஃபேமிலி ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் வாஸ் ஃபார்முலேட்டர் அதாவது குடும்ப நீதிமன்றங்கள் எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆப்ஷன் பியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஆப்ஷன் சியில் நைன்டீன் எயிட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அதாவது நைன்டீன் எயிட்டி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் நான்கு ஆண்டுகளை வந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க இதில் குடும்ப நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் சரிங்களா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இன்விச்சிய ஃபேமிலி கோர்ட் ஆக்ட் வாஸ் ஃபார்முலேட்டர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஓகே குடும்ப நீதிமன்றங்கள் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் துவங்கப்பட்டது அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ஏர்னட் இன் இந்தியா இஸ் இந்தியாவில் வேளாண்மை வருமானம் என்பது டேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவில் வேளாண்மை வருமானம் என்பதுனா ஆப்ஷன் ஏயில் முழுவதும் வரி விதி விதிக்கப்பட்டுள்ளது ஃபுல்லி டேக்ஸபிள் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி முழுவதும் வரி விலக்கி கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஃபுல்லி எக்ஸாம்டர் ஆப்ஷன் சி வருமானம் வருமானமாக கருதப்படுவதில்லை நான் கன்சிடர் ஃபார் இன்கம் ஆப்ஷன் டி இவற்றில் எதுவும் இல்லை நன் ஆஃப் திஸ் ஸோ இந்தியாவில் வேளாண் வேளாண்மை வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுவதும் வரி விலக்கி கொள்ளப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று சரிங்களா ஸோ அதாவது ஆப்ஷன் பியில் இருக்க ஃபுல்லி எக்ஸாம்டர் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் ஏர்னட் இன் இந்தியா இஸ் ஃபுல்லி எக்ஸாம்டர் இந்தியாவில் வேளாண்மை வருமானம் என்பது முழுவதும் வரி விலக்கி கொள்ளப்பட்டது சரிங்களா அடுத்து வேணா பாருங்க தி புக் ஆஃப் விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் இஸ் ரிட்டன் பை அக்னி சிறகுகள் என்ற நூலை எழுதியவள் ஆப்ஷன் ஏயில் இந்திரா காந்தி ஆப்ஷன் பி எல் கே அதானி ஆப்ஷன் சி மன்மோகன் சிங் அண்ட் ஆப்ஷன் டி அப்துல் கலாம் நம்ம இந்த அக்னி சிறகுகள் அப்படிங்கிற நூலை எழுதியவர் யாருனா ஆப்ஷன் டியில் இருக்க அப்துல் கலாம் தான் ஓகே
சில டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டிசம்பர் ஆன ஆப்ஷன் டி ஆகஸ்ட் பதினைஞ்சு ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் அந்த மாதிரி நான்கு தேதிகளில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் சரியான அதாவது மனித உரிமைகள் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் அப்படின்னா டிசம்பர் பத்து தான் சரிங்களா டிசம்பர் பத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மனித உரிமைகள் தினம் அப்படிங்கிறது கொண்டாடப்படுறாங்க சரிங்களா ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன் டென்த் டிசம்பர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் The tensor of the municipal corporation mayor is dash yes. Managarajin mayor in Padavi Kalam dash Andalagam. Seringla. So the tensor of the municipal corporation mayor is dash yes. Option A, Mundru 3. Option B, Nangu 4. Option C, Aindu 5. Option D, Aru 6. ஸோ இந்த மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை சரியான ஒன்று அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாநகராட்சி மேலின் பதவி காலம் அப்படிங்கிறது ஐந்து ஆண்டுகள் சரிங்களா ஸோ எப்போதும் எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரியான இந்த ஐந்து ஆண்டுகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநகராட்சி மேயர்களோட ஆட்சி காலம் பதவி காலம் அப்படிங்கிறது ஐந்து ஆண்டுகள் தான் வரும் சரிங்களா ஸோ தி டென்சர் ஆஃப் தி முனிசிபல் கார்ப் கார்பரேஷன்ஸ் மேயர் இஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ மாநகராட்சி மேயரின் பதவி காலம் அப்படிங்கிறது ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகும் அடுத்து வேணா போயிடலாமா குடும்பம் எனும் சொல் முதன் முதலில் இடம்பெற்றுள்ள நூல் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் தொல்காப்பியம் ஆப்ஷன் பியில் நற்றினே ஆப்ஷன் சியில் அகனானூறு ஆப்ஷன் டியில் திருக்குறள் அப்படிங்கிற மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் நான்கு நூல்களோட பெயர்கள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் குடும்பம் எனும் சொல் முதன் முதலில் இடம்பெற்ற நூல் எல் எது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் தான் சரிங்களா ஸோ தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிற நூலில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குடும்பம் என்னும் சொல் வந்து பார்த்தா முதன் முதலில் இடம்பெற்றுள்ள சரிங்களா அப்போ அடுத்த அடுத்து என்ன பேரலாமா அடுத்து என்ன பாருங்கள் கவியனம் கலனை சரிங்களா அதாவது கவியனம் கலனை சுருங்கனம் கலப்பை இத்தொடரில் கலன் எனும் சொல் உணர்த்தும் பொருள் சரிங்களா இந்த கொடுத்துருக்க தொடரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கவியனம் கலனை சுருக்கினம் கலப்பை அதாவது இந்த கலனே அப்படிங்கிற சொல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த இத்தொடரில் இருக்க கலன் என்னும் சொல்லோட உணர்த்தும் பொருள் என்ன கேட்டுக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல யாழ் கருவி ஆப்ஷன் பியில் போர்க்கருவி ஆப்ஷன் சியில் தச்சு கருவி ஆப்ஷன் டியில் வேளாண் கருவி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் கலன் அப்படிங்கிற சொல் உணர்த்தும் பொருள் என்ன அப்படின்னா வேளாண் கருவி தான் சரிங்களா ஸோ கலன் அப்படின்னா கலப்பை அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணர்த்தும் ஸோ அந்த கலப்பை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் கருவி சரிங்களா ஸோ அதே போல் அடுத்து வேணா பாருங்கள் சினம் எனும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் எனும் ஏமா புடைய சுடும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இந்த குரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெற்றுள்ள அணி என்ன அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது சினம் எனும் சேர்த்தாரை கொல்லி இனம் எனும் ஏமா புனைய சுடும் அப்படிங்கிற இந்த திருக்குறளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெற்று வந்துள்ள அணி என்ன எந்த மாதிரியான அணி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இல்லை கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் வேற்றுமை அணி சரிங்களா ஆப்ஷன் பியில் ஏ ஏகதேச உருவக அணி ஆப்ஷன் சியில் நிரல் நிறை அணி அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் எடுத்துக்காட்டு ஓமை அணி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஆனால் இதில் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏமப்புடைய சூடும் அப்படிங்கிற இந்த குரலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெற்றுள்ள அணி என்னென்னா ஏகதேச உருவக அணி அப்படிங்கிற அணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயின்று வந்துள்ள சரிங்களா ஸோ ஏகதேச உருவக அணி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரலில் இடம்பெற்று வந்துள்ள சரிங்களா அடுத்த அடுத்த வேணா பாருங்கள் அடுத்த வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்புள்ள அம்மா என்ற நூலை படைத்த படைத்தவர் யாருன்னு தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அன்புள்ள அம்மா என்ற நூலை படைத்தவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் ஆப்ஷன் பியில் கவிஞர் மு மேத்தா ஆப்ஷன் சியில் அர் பாலகிருஷ்ணன் ஆப்ஷன் டியில் கவிஞர் சுரதா இந்த மாதிரி நான்கு பேரோட பேர் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் இதில் அன்புள்ள அம்மா என்ற நூலை படைத்தவர் யார் அப்படின்னா அர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்புள்ள அம்மா அப்படிங்கிற நூலை படைத்தவர் சரிங்களா அடுத்து வேணா பாருங்கள் கருப்பு தெய்வத்தை தேடி என்ற சரிங்களா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க கருப்பு தெய்வத்தை தேடி என்ற தழுவல் நாடகத்தை இயற்றியவர் யார் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் மு ராமசாமி சரிங்களா ஆப்ஷன் பியில் தே மாடசாமி ஆப்ஷன் சியில் சே ராமானுஜம் ஆப்ஷன் டியில் ஜெயகாந்தன் இதில் கருப்பு தெய்வத்தை தேடி என்ற தழுவல் நாடகத்தை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னா ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிறவர் தான் சரிங்களா ஸோ ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு தெய்வத்தை தேடி என்ற தழுவல் நாடகத்தை இயற்றியவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெயகாந்தன் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அப்போ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் அடுத்து வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் என்று போற்றப்படுவர் யார் சரிங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க
ஆப்ஷன் ஏயில் ராபி சேது பிள்ளை சரிங்களா ஆப்ஷன் பியில் மு வரதாராசனார் ஆப்ஷன் சியில் சிவை தாமோதரனார் ஆப்ஷன் டியில் பாரதியார் சரிங்களா நான்கு ஆப்ஷன்ஸே பார்த்தீங்களா இதில் தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் சரிங்களா ஸோ இப்போ சொல்லும் பொழுதே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கெத்தாக தான் இருக்குது சரிங்களா இந்த தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் அப்படின்னு போற்றப்படுவது யாருனா சிவை தாமோதரனார் சரிங்களா ஸோ சிவை தாமோதரனார் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ் பதிப்புலகின் தலைமகன் என்று போற்றப்படுபவர் சரிங்களா அடுத்து வேணா பாருங்க தனது மறைவினை சரிங்களா தனது மறைவின் பொழுது ஏச்சடங்குகளும் வேண்டா என்று உரைத்து அவ்வாறே நிறைவேறு செய்தவர் சரிங்களா என்ன சொன்னார் தன் மறைவின் பொழுதும் எச்சடங்குகளும் வேண்டா அப்படிங்கிற என்ற அதை உரைத்து அப்படிங்கிற சொல்லியும் அதே இதை நிறைவேற்றும் செய்தவர் யார் அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்கான் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏல பாரதியார் ஆப்ஷன் பியில் பாரதிதாசன் ஆப்ஷன் சியில் கண்ணதாசன் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் முடியரசன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதில் தன் மறைவின் பொழுதில் எச்சடங்களும் வேண்டா அப்படிங்கிறத உரைத்து அவ்வாறே நிறைவேற செய்தவர் யாருனா ஆப்ஷன் டியில் இருக்க முடியரசன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை சரிங்களா அடுத்த வினா பாருங்க அடுத்த வினா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பிடம் பெற்றுள்ள சங்க இலக்கிய நூல் எது அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பரிபாடல் ஆப்ஷன் பி களித்தொகை ஆப்ஷன் சி நெடுநல் வாடை ஆப்ஷன் டி பதிற்றுப்பட்டு ஆப் ஏறு தழுவுதல் பற்றி குறிப்பு இடம்பெற்றுள்ள நூல் சங்க இலக்கிய நூல் எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இல்லை சரியான விடை களித்தொகை ஆப்ஷன் பியில் இருக்க களித்தொகை நூலில் தான் ஏறு தழுவுதல் அப்படிங்கிற பற்றியான குறிப்பு இடம்பெற்றுள்ள சங்க இலக்கிய நூல் அப்படிங்கிறது இருக்குது சரிங்களா சங்க இலக்கிய நூல் வேறு இலக்கண நூல் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சங்ககால நூல்களிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய நூல்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதே போல் இலக்கண நூல்கள் அப்படிங்கிறதும் இருக்குது சரிங்களா சங்ககால இலக்கிய நூல்களில் இந்த களித்தொகை இங்கே கீழே கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய நூல்களில் வரும் இலக்கண நூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொல்காப்பியம் சரிங்களா தொ தொல்காப்பியம் முதல் இதில் பார்த்தோம் தொல்காப்பியம் நன்னூல் அவைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்ககால இலக்கண நூல்கள் சரிங்களா இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறுபாடுகள் நம்ம அறிஞ்சு வச்சுக்கணும் அடுத்த வேணா போயிடலாமா நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோ கிளாஸையும் பாருங்கள் முதல் கொஸ்டின் பாருங்கள் மூடிய ஆர்கன் குழாயில் மேச்சுரங்களின் அதிவெண்களின் தகவு அப்படிங்கிறத தான் வந்து நான் முதல் கொஸ்டின் நான் பார்க்குறோம் ஆப்ஷன் ஏயில் ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி டாட் டாட்டா எக்ஸ்ட்ரா டாட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் ஒன் இஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபோர் அப்படிங்கிற எக்ஸ்ட்ரா அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஆப்ஷன் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் இஸ்ட்டு செவன் எக்ஸட்ரா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் ஒன் இஸ்ட்டு நைன் நைன் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி நைன் டாட் எக்ஸட்ரா அப்படிங்கிற மாதிரி மூடி ஆர்கன்களையோட மேச்சுரங்கள் அதிகங்கள் தகவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விதமாக நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூடி ஆர்கன் குழாயில் மேச்சுரங்களின் அதிகங்களின் தகவு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சியில் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒன்று இஸ்ட்டு மூன்று இஸ்ட்டு அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு டாட் டாட் எக்ஸட்ரா அப்படிங்கிறத அப்படின்னா சரியான ஒன்று சரிங்களா ஸோ ஆர்கன் குழாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூடி இருக்கும் பொழுது அவரோட மேச்சுரங்கள் எதிரங்கள் வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே போல் திறந்த நிலையில் இருக்கும் பொழுதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேச்சுரங்கள் அதிர்வு தகவல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் முக்கியமாக அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மூடி ஆர்கன் குழாயோட மேச்சுரங்களின் அதிர்வுகளின் தகவல் அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மள்கிட்ட தெளிவாக கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எந்த மாதிரி கொஸ்டினை எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம் அடுத்து வேணா பாருங்கள் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் ஊடகத்தின் ஒளி திசை வேகத்திற்கும் உள்ள தகவல் சரிங்களா ச காற்றில் உள்ள ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் ஒளி ஊடகத்தின் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் உள்ள தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் ஊடகத்தின் பிரிதிறன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் காற்றின் பிரிதிறன் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் சியில் காற்றின் ஒளி விலகல் எண் ஆப்ஷன் டியில் ஊடகத்தின் ஒளி விலகல் எண் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க காற்றில் ஒளியின் திசை வேகம் சரிங்களா காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் இந்த இடத்துல கம்மா வரும் நான் ஃபுல் ஸ்டாப் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க சரிங்களா ப்ரிண்டிங் மிஸ்டேக் காற்றில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் ஊடகத்தின் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் உள்ள தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத கேள்வி இதில் சரியான விடை வந்து
அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்த வினா பாருங்க ஒரு பொருளின் ஊந்தம் ஒரு பொருளின் ஊந்தம் இரு மடங்களாக அதிகரிக்கிறது அப்போது அதன் இயக்க ஆற்றல் எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் இரு மடங்காகும் ஆப்ஷன் பியில் நான்கு மடங்காகும் ஆப்ஷன் சியில் பாதியாகும் ஆப்ஷன் டியில் மாறாது இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க மேலே கொடுத்துருக்க ரீசனை பாருங்கள் அதாவது ஒரு பொருளின் ஊந்தம் இரு மடங்காக அதிகரிக்கும் பொழுது அதாவது ஒரு பொருளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊந்தம் ஏற்படும் ஸோ அந்த பொருளோட ஊந்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு மடங்காக அதிகரிக்க அதிகரிக்கிறது அப்படிங்கிற சொல்கிறாங்க அப்போது அதன் இயக்க ஆற்றல் சரிங்களா ஒரு பொருளோட ஊந்தம் வந்து எந் எத்தனை மடங்காக வேணால் வந்து மாறலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு மடங்காக அதிகரிக்கும் பொழுது அதனோட இயக்க ஆற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறாது எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதே போல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வினாவும் இருக்குது அப்போது அப்போ அந்த ஒரு பொருளோட ஊந்த இரு மடங்கு அதிகரிக்கும் பொழுது அந்த பொருளோட இயக்க ஆற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க இதில் சரியான வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துற மாதிரி இரு மடங்காகும் சரிங்களா ஏன்னா ஊந்தமும் இரு மடங்காகும் பொழுது அதனுடைய இயக்க ஆற்றல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே சம அதே நிலையை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அடையும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டடி ஒருத்தர் ரெண்டடி பாயும் பொழுது அதோட பொருள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயக்க நிலை ஆகும் பொழுது அதுவும் ரெண்டு அடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகரும் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று இரு மடங்காகும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று அடுத்து என்ன பேரலாமா அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு நீர்ம ஒரு நீர்மத்தின் வெப்பநிலை சரிங்களா பாருங்கள் ஒரு நீர்மத்தின் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் அதன் பரப்பு இலவிசை ஆப்ஷன் ஏயில் அதிகரிக்கும் ஆப்ஷன் பியில் குறையும் ஆப்ஷன் சியில் பாகியில் எண்ணுக்கு சமம் ஆப்ஷன் டியில் மாறாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு நீர்மத்தின் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் அதன் பரப்பு இழுவிசை என்பது குறையும் குறையும் என்பது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று இந்த வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு வினா சரிங்களா பார்க்குற கொஞ்சம் சின்ன வினாவாக இருந்தாலும் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ மீண்டும் ஒரு முறை கூட பார்த்துக்கலாம் ஒரு நீர்மத்தின் வெப்பநிலை ஒரு நீர்ம பொருள் இருக்குன்னா அதனோடய வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் பொழுது அதன் பரப்பு இழுவிசை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏல சொல்லிக்க மாதிரி அதிகரிக்குமா பியில் சொன்ன மாதிரி குறையுமா ஆப்ஷன் சியில் சொன்ன மாதிரி பாகியில் எனக்கு சமமாக இருக்குமா அல்லது டியில் சொன்ன மாதிரி மாறாது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சரியான ஒன்று குறையும் என்பது தான் சரிங்களா அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் மத்தாப்பு தொழில் பயன்படும் கனிமம் மத்தாப்பு தொழில் பயன்படும் தனிமம் என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க தி எலிமெண்ட் யூஸ் தி பீத்ரியாடெக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏயில் பேரியம் ஆப்ஷன் பியில் கால்சியம் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் சியில் பெர்லியம் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் டியில் மெக்னீசியம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் சரியான விடை வந்து என்னவா இருக்கலாம் மத்தாப்பு தொழிலில் பயன்படும் தனிமம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரியம் என்பதுதான் சரியான ஒன்று மத்தாப்பு வந்து அதாவது ஃபயர் ஒர்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்களா ஸோ அதுதான் வந்து அதில் அந்த மத்தாப்பு போன்ற வர்றதுக்கு எந்த தனிமம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பேரியம் அப்படிங்கிற ஒரு பொரு தனிமத்தை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணும் பொழுது மத்தாப்பு மாதிரி பொறி பொறியாக வருகிறது சரிங்களா அப்போ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா வந்து டேஷ் கார உலோகம் ஒளி மின் டேஷ் கார உலோகம் ஒளி மின் கலன்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதாவது கா எந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார உலோகம் ஒளி மின் கலன்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதை கீழே கொடுத்துருக்கு அதில் என்னென்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் எல்லா லித்தியம் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் கெல்வின் கே கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் ஆர்பி கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டானோன்னா ஆப்ஷன் டி தான் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார உலகம் ஒளி மின் கலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ சிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கார உலகம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி மின் கலங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது அடுத்து வேணா பெறலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க அணு உலகளில் அணு உலைகளில் பயன்படுத்தப்படு பயன்படுத் சாரி மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படும் தனிமம் எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அணு உலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படும் தனிமம் எது அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க அணு உலகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வினை விக்கியாக ஒரு இது த ஒரு தனிமையும் பயன்படும் அதே போல் ஒரு இது யுரேனியத்தை பிளக்கிறதுக்கு ஒரு தனிமம் பயன்படும் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அணு உலகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மட்டுப்படுத்தியாக பயன்படும் தனிமம் எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு ஆப்ஷன்ஸே பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏயில் பி லெவன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே போல் ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி அண்ட் ஆப்ஷன் டி ஒவ்வொரு இருக்கான அணு நிறையும் அணு எண்ணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து அந்த தனிமத்தோட நேமை கொடுத்து
பயன்படும் தத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டுக்கான் சரிங்களா அதாவது நம்ம இடி தாங்கி சொல்லுவோம்ல ஸோ அதில் தான் அது அந்த அந்த கான்செப்டை தான் வந்து இந்த மாதிரி கேள்வியெல்லாம் மாற்றி கேட்டுக்கான் சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்காந்த தூண்டல் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் சியில் முழு அக எதிரொழிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டியில் ஒளிமின் விதி இந்த மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் நான்கு விதமான பெயர்களை வந்து தத்துவத்தோட பெயர்களை கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த மின் கடத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் தத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் சொல்லியிருக்கபடி ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் சரிங்களா அதாவது ஒளி இடி தாங்கி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சைஸில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி 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 இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் கம்பிகள்லாம் இருக்கும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒளிவட்டம் ஒளிவட்டமாக தான் வச்சுக்கலாம் ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்காக தான் சொல்கிறோம் ஸோ எல்லா திசையிலேருந்து வர்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னிறக்கம் எல்லா திசையிலேருந்து வர்ற மின்சாரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மின்னல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூர்மையான பகுதியிலேருந்து வாங்கி பூமிக்கு அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த தத்துவத்தை அடிப்படையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மின் கடத்திகளையும் பயன்படுத்தும் தத்துவம் என்னென்னா ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கம்பி மாதிரி உள்ள பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்னலை வாங்கி எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த கம்பி வழியாக பாஸ் பண்ணி கீழே லேண்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் கடத்திகளில் பயன்படுத்தப்படும் தத்துவம் சரிங்களா அப்போ அந்த தத்துவம் என்னென்னா ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான தத்துவம் சரிங்களா அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஈவிக்கு சவமான ஆற்றல் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எலக் ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு சவமான ஆற்றல் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் ஆறு புள்ளி ஆறு ஜீரோ ஆறு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் முப்பத்தி நாலு ஜூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் ஒன் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் ஜூல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் சியில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் டியில் ஆறு புள்ளி ஆறு ரெண்டு ஆறு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு சவமான ஆற்றல் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் கொடுத்துருக்க தான் சரிங்களா ஸோ ஒன்று புள்ளி ஆறு ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் ஜூல் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஆற்றல் சரிங்களா அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் ஓட்டுக்கு சமமான ஆற்றல் என்னென்னா இந்த கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் சியில் கொடுத்துருக்கிறது தான் வந்து போயிடுன்னா சரியான ஒன்று அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் சிறுநீரகத்தில் கல் போன்ற காணப்படும் சேர்மம் சிறுநீரகத்தில் கல் போன்று காணப்படும் சேர்மம் என்ன அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் ஆக்சாலிக் அமிலம் ஆப்ஷன் பியில் பொட்டாசியம் ஆக்சலேட் ஆப்ஷன் சியில் கால்சியம் ஆக்சலேட் ஆப்ஷன் டியில் ஆஸ்பிரி சிறுநீரகத்தில் கல் போன்று காணப்படும் சேர்மம் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சியில் சொல்லியிருக்கபடி கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஒன்று சிறுநீர் அதாவது கிட்னி ஸ்டோன் சொல்லுவாங்களா அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகத்தில் கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கிஸ் கிட்னி ஸ்டோனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ச கண்டன்ட் என்ன அதாவது சேர்மம் அப்படி என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க அதில் கரெக்டான அந்த கண்டன்ட் நேம் என்னென்னா கால்சியம் ஆக்சலேட் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஒன்று அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் பக்கிப்பால் பக்கிப்பால் என்பது டேஷ் தனிமத்தின் புறவேற்றுமை வடிவம் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் ஏயில் வெள்ளியம் ஆப்ஷன் பியில் கார்பன் ஆப்ஷன் சியில் சல்ஃபர் ஆப்ஷன் டியில் பாஸ்பரஸ் ஓகே ஸோ இந்த பக்கிப்பால் என்பது டேஷ் தனிமத்தின் புறவேற்றுமை வடிவம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது இப்போ சரியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் தான் அப்போ பக்கிப்பால் அப்படிங்கிறது கார்பன் தனிமத்தின் புறவேற்றுமை வடிவம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் அது சரியான ஒன்று செயற்கை ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் ஐஏஏ ஆப்ஷன் பியில் பிஏஏ ஆப்ஷன் சியில் ஏபிஏ ஆப்ஷன் டியில் என்ஏஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் கொடுத்துருக்க நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் செயற்கை ஆக்சிஜனுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் சொல்லப்பட்டுள்ள என்ஏஏ அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான ஒன்று சரிங்களா இப்போ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் நிலக்கடலையின் டிக்கா நோய் உருவாக்கும் நோயுயிரி எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை உருவாக்கும் நோயுயிரி எது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் செர்கோஸ்போரா ஃபெர்சோடோனாடா ஆப்ஷன் பியில் ஃபைலுக்ளோரியா ஒரைசா
நோயுயிரியோட பேரில் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நிலக்கடலையில் டிக்கா நோயை உருவாக்கும் நோயுயிரி எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏயில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செர்கோஸ்போரா ஃபெர்சோடனேட்டா அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான ஒரு நோயுயிரி அதாவது நிலக்கடையில் டிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு நோயை உருவாக்குற நோயுயிரி எதுனா செர்கோஸ்போரா பெர்சஸ்னேடா அப்படிங்கிற ஒரு நோ நோயுயிரி தான் வந்துதுன்னா அந்த நிலக்கடையில் டிக்கா நோயை உருவாக்குகிறது அடுத்து வேணா போய் விடலாம் புரதங்களில் நீரார் பகுத்தல் புரதங்களில் நீரார் பகுத்தல் டேஷில் கிடைக்கிறது ஆப்ஷன் ஏயில் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கள் ஆப்ஷன் பியில் கீட்டோன்கள் ஆப்ஷன் சியில் அமினோ அமிலங்கள் ஆப்ஷன் டியில் கார்பாக்சிலிக் அமிலங்கள் அப்போ இதில் புரதங்களில் நீரார் பகுத்தல் டேஷில் கிடைக்கிறது அப்படின்னா அமினோ அமிலங்களில் தான் கிடைக்கிறது புரதங்களில் நீரார் பகுத்தல் அமினோ அமிலங்கள் டே கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறது சரியான ஒன்று ஆப்ஷன் சி தான் வந்து இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்க உயிருள்ள ஒரு தாவர செல் உயிருள்ள ஒரு தாவர செல் முழுமை முழு தாவரமாக உருவாகும் திறன் கீழ்கண்டவற்றில் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது உயிருள்ள ஒரு தாவர செல் அப்படிங்கிறது முழு தாவரமாக உருவாகும் பொழுது அதனோட திறனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி அழைப்பாங்க அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க கீழே கொடுத்துருக்க நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் என்னென்ன மாதிரியான பேரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆப்ஷன் ஏயில் மாறுபாடு அடைதல் ஆப்ஷன் பியில் உறுப்புகளாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் சியில் புறத்தோற்ற உருவாக்கம் ஆப்ஷன் டியில் முழு திறன் பெற்றுள்ளமை அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் உயிருள்ள ஒரு தாவர செல் முழு தாவரமாக உருவாக்கும் திறன் கீழ்கண்டவள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுது அப்படின்னா முழு திறன் பெற்றுள்ளமை அதாவது ஆப்ஷன் டியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல் முழு திறன் பெற்றுள்ளமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தா அழைக்கப்படுகிறது மீண்டும் ஒரு முறை கூட இந்த வினாவை பார்த்து விடலாம் உயிருள்ள ஒரு தாவர செல் முழுமை முழு தாவரமாக உருவாகும் திறன் முழு திறன் பெற்றுள்ளமை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்து வினா பாருங்க நீள் பகல் தாவத் அதாவது அடுத்த வினா வந்து நீள் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆப்ஷன் ஏல புகை இலை ஆப்ஷன் பியில் சூரியகாந்தி ஆப்ஷன் சியில் மக்காச்சோளம் ஆப்ஷன் டியில் கோதுமை நீள் பகல் தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா கோதுமை அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு சரிங்களா நீள் பகல் தாவரம் அப்படின்னா உடனே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது கோதுமை பயிர் தான் அடுத்து வேணா போயிடலாமா மரபு வரைபடத்தின் அழகு அடுத்து வேணா மரபு வரைபடத்தின் அழகு டேஷ் எனப்படும் ஆப்ஷன் ஏல மார்கன் ஆப்ஷன் பியில் லோக்கஸ் ஆப்ஷன் சியில் மீட்டர் ஆப்ஷன் டியில் சென்டிமீட்டர் தி யூனிட் ஆஃப் ஜெனட்டிக் மேஃபீஸ் மரபு வரைபடத்தின் அழகு அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏயில் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல் மார்கன் எனப்படும் மரபு வரைபடத்தின் அழகு மார்கன் ஓகே அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்த வினா அப்படிங்கிறது மாலைக்கண் நோய் எதன் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது மாலைக்கண் நோய் எதன் குறைபாட்டினால் ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏல வைட்டமின் ஏ ஆப்ஷன் பியில் வைட்டமின் டி ஆப்ஷன் சியில் வைட்டமின் இ ஆப்ஷன் டியில் வைட்டமின் கே இந்த மாதிரி நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் நான்கு வைட்டமின்களோட பேர் வெவ்வேறு வைட்டமின்களோட பேர்கள் வந்து பார்த்தினா கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் மாலைக்கண் நோய் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் ஏயில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வைட்டமின் ஏயின் குறைபாட்டினால தான் வந்து பார்த்தினா ஏற்படுகிறது சரிங்களா ஸோ மாலைக்கண் நோய் அப்படிங்கிறது சொன்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது வைட்டமின் ஏ குறைபாடு அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டும் அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்த வினா அப்படிங்கிறது மனிதனில் அதாவது இன் ஹியூமன் கால்ராயிஸ் கேசஸ் பை மனிதனில் காலரா நோயை தோற்றுவிக்கும் தொற்று ஈரி ஆப்ஷன் ஏ சால்மண்டலா டைபி ஆப்ஷன் பி எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் ஆப்ஷன் சி நிசேஸ் நிசேஸ்ரியா கொனேரியா ஆப்ஷன் டி விப்ரியோ காலரே அப்போ இதில் மனிதனில் காலரா நோயை தோற்றுவிக்கும் தொற்றுயிரி அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் டியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல் விப்ரியோ காலரே அதாவது காலரே அப்படிங்கிற காலரே அப்படிங்கிற பேரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் தொற்றுயிரோடில் இருக்குது அப்போ ஈஸியாக நம்ம ஆன்சரை ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இப்போ மனிதன் காலரா அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த நோய் இருப்போட 
end of the name la undu pathina caller ay abingira name undu pathina irukku so appo idhila sariyana undu pathina option d il kodukapettulla gol vibrio caller ay abingira da undu pathina manidanin caller ah noyai thotruvikkum thottu seringala appo adutha vina poiralama option d abingira da sariyana ondru adutha vina adutha vina abingira da astiosclerite kaanapadu pogudhi adhavadhu enna ketranga astiosclerite mulumaya astiosclerite kaanapadum pogudhi ஆப்ஷன் ஏ பட்டாணியின் விதையுரை ஆப்ஷன் பி குரோட்டோலேரியா விதையுரை ஆப்ஷன் சி பேரிக்காயின் தளத்திசு ஆப்ஷன் டி வாழை இலையின் காம்பு இதில் ஆன்டியோஸ்கிளீரைடு காணப்படும் பகுதி என்ன அப்படின்னா பட்டாணியின் விதையுரை அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து இந்த ஆன்டியோஸ்கிளீரைடு அப்படிங்கிறது காணப்படும் சரிங்களா ஸோ பட்டாணி விதையுறையில் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஆஸ்டியோஸ்கிளீரைடு அப்படிங்கிறது காணப்படுகிறது அடுத்த வினா போய் விடலாமா அடுத்த வினா பாருங்க மூளையின் இன் பிரைன் விசுவல் ஏரியா இஸ் லொக்கேட்டட் இன் அதாவது மூளையின் பார்வை பகுதி எது அப்படிங்கிறது தான் வினா ரொம்பவும் சிம்பிளான ஒரு வினாவாக இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ மூளையை சுற்றி உள்ள ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஸ்ஐ எக்ஸாமினேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதே போல் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக மார்க் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ இந்த வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு வினா ஸோ எந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்தாலும் மூளையை தலையை சுற்றி உள்ள பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று மூளையை வச்சே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் அமையுது அதனால் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸை முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டிய மூளையின் பார்வை பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல பிடரி கதுப்பு ஆப்ஷன் பியில் உச்சி கதுப்பு ஆப்ஷன் சியில் நெற்றி கதுப்பு ஆப்ஷன் டியில் பொட்டு கதுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூளையின் பார்வை பகுதி எது அப்படின்னா பிடரி கதுப்பு ஓகே ஸோ அகஸ்பிட்டல் லோப் அப்படிங்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று ஓகே கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஹார்மோன் நம் உடலில் நீரை நிலைநிறுத்தி கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏயில் தைராக்சின் ஆப்ஷன் பியில் வாஸ்னோப்ரஸ்லின் ஆப்ஷன் சியில் ஆக்சிடோசின் ஆப்ஷன் டியில் அட்ரினலின் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ஹார்மோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் நீரை நிறுத்தி கொள்வது நிலை நிறுத்தி கொள்வதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னா ஆப்ஷன் பி வாஸ்போரஸ்லின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலில் நீரை நெரு நிறுத்தி கொள்வதில் ஈடுபட்டுள்ளது சரிங்களா ஸோ சரியான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பியில் உள்ள வானோஸ்பரின் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஹார்மோன் அடுத்து வினா போயிடலாமா அடுத்து வினா பாருங்க எந்த பிளாஸ்மோடியத்தில் பிளாஸ்மோடியத்தால் கருநீர் காய்ச்சல் ஏற்படுகிறது இந்த நோயே கொஞ்சம் வித்தியாசமானதான் தான் இருக்குது சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் பிளாஸ்மோடியம் ஓவல்லே ஆப்ஷன் பி பிளாஸ்மோடியம் பால்ஸ் பி பேரம் ஆப்ஷன் சி பிளாஸ்மோடியம் மெலேரியா ஆப்ஷன்ஸ் டி பிளாஸ்மோடியம் வைவாக்கஸ் ஆக எந்த பிளாஸ்மோடியத்தால் கருநீர் காய்ச்சல் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதாவது பிளாஸ்மோடியம் பால்ஸி பேரம் அப்படிங்கிற பிளாஸ்மோடியத்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கருநீர் காய்ச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு ஏற்படுகிறது சரிங்களா ஆப்ஷன் பியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தான் இந்த வினாக்கான சரியான விடை ஓகே ஸோ அடுத்த வினா பாருங்க அடுத்த வினா அப்படிங்கிறது மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் ஓகே மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யாருன்னு கேட்கப்பட்டுள்ளாங்க ஆப்ஷன் ஏயில் குணாலன் ஆப்ஷன் பியில் தசரதன் ஆப்ஷன் சியில் புஷ்யமித்ரன் ஆப்ஷன் டியில் பிருகத்ரதன் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசர் யார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ தி லாஸ்ட் மொரியன் கிங் வாஸ் ஆப்ஷன் டியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி பிருகாரந்தன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரசர் தான் மௌரிய பேரரசோட கடைசி அரசராக இருந்தவர் ஓகேங்களா ஸோ ஆப்ஷன் டி தான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் மௌரிய பேரரசின் கடைசி அரசராக இருந்தவர் யார்னா பிருகாரதத்தன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை அடுத்து வேணா பாருங்க லாக்பக்ஸ் லாக்பக்ஸ் என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஹூ வாஸ் நவுனஸ் லாக்பக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏல குல்புதீன் ஐபக் ஆப்ஷன் பியில் எல்டுமிஸ் ஆப்ஷன் சியில் பால்பன் ஆப்ஷன் டியில் ரஸ்லியா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் லாக்பக்ஸ் என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல கொடுக்கப்பட்டுள்ள குல்புதீன் ஐபக் என்பவர் தான் வந்து லாக்பக்ஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறார் 
அடுத்து வேணா போயிடலாமா அப்போ லாக் பெர்சன் அழைக்கப்படுவ யாருனா குல்புதீன் ஐபல் அடுத்து வேணா மகரத்தின் மகரத்தின் தலைநகரம் டேஷ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் மகரதா வாஸ் ஆப்ஷன் ஏ ராஜகிருதம் ஆப்ஷன் பி உஜ்ஜைனி ஆப்ஷன் சி கோசாலம் ஆப்ஷன் டி கௌசாம்பி அப்போ இந்த மகதத்தின் மகதத்தின் தலைநகரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தினா ராஜகிருத்தம் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னா மகதத்தின் தலைநகரமாக இருந்தது ராஜகிருத்தம் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அப்போ சரியான விடை ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை அடுத்த வேணா போயிடலாமா ஐந்துலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் ஹூ ப்ரப்போஸ்ட் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் ஏ காரல் ஒய்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஆப்ஷன் சி அரிஸ்டாட்டில் ஆப்ஷன் டி ஜான்ரே ஐந்து அதாவது ஐந்துலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போது ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் ஆப்ஷன் பியில் உள்ள சொல்லியிருக்காங்களா ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை ப்ரொப்போஸ் பண்ணார் ஓகே ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சரியான விடை ஐந்துலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் யாருன்னா ஆர்ஹெச் விக்டேக்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஐந்துலக வகைப்பாட்டை முன்மொழிந்தவர் அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்த வினா அப்படிங்கிறது பாருங்கள் தி அதாவது கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் யார் தி கோஹினூர் டைமண்ட் வாஸ் டேக்கன் அவே பை ஆப்ஷன் ஏல அகமது ஷா அப்தா அலி ஆப்ஷன் பியில் நதீர் ஷா ஆப்ஷன் சியில் ஷிஜா துத்தௌலா ஆப்ஷன் டியில் நஜீப் உத் தௌலா தௌலா அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள போர் நதீர் ஷா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் பியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நதீர் ஷா தி கோஹினூர் டைமண்ட் வாஸ் டேக்கன் அவே பை நதீர் ஷா கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் யாருன்னா நதீர் ஷா அப்படிங்கிறவர் தான் கோஹினூர் வைரத்தை எடுத்து சென்றவர் அடுத்த வினா பாருங்கள் இந்திய பணியாளர் சங்கத்தின் தலைமையகம் தி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஆஃப் சர்வன்ட் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டி ஆப்ஷன் ஏ பூனா ஆப்ஷன் பி மும்பை ஆப்ஷன் சி அலகாபாத் ஆப்ஷன் டி நாக்பூர் அப்போ இந்த இந்திய பணியாளர் சங்கத்தின் தலைமையகம் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல கொடுக்கப்பட்டுள்ள பூனா தான் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏல கொடுக்கப்பட்டுள்ள பூனாவில் தான் சர்வன்ட் ஆஃப் இந்தியன் சொசைட்டியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பூனேல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்திய பணியாளர் சங்கத்தின் தலைமையகம் அப்படிங்கிறது பூனேல தான் இருக்கிறது ஆப்ஷன் ஏ என்பது சரியான விடை அடுத்த வினா போயிடலாமா அடுத்த வினா பாருங்க சகாரி என்ற விருது பெயரை கொண்டவர் தி டைட்டில் சகாரி வாஸ் அசியூம்டு பை ஆப்ஷன் ஏ முதலாம் சந்திரகுப்தர் சந்திரகுப்தா ஒன் ஆப்ஷன் பி சமுத்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தா ஆப்ஷன் சி இரண்டாம் சந்திரகுப்தா சந்திரகுப்தா டூ ஆப்ஷன் டி குமார குப்தர் குமா ஆப்ஷன் டி குமார குப்தா ஓகே ஸோ இதில் சகாதி என்ற விருதை விருது பெயரை பெற்ற கொண்டவர் யார் அப்படின்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஓகே ஸோ தி டைட்டில் ச சகாரி வாஸ் அசியூம்டு பை சந்திரகுப்தா டூ ஓகே ஆப்ஷன் சி இஸ் தி கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ சகாரி என்ற விருது பெயரை கொண்டவர் யாருன்னா இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அப்படிங்கிறவர் தான் சரியான ஒன்று ஆப்ஷன் சி தான் இந்த வினாவுக்கான சரியான விடை அடுத்த வினா பெறலாமா அடுத்த வினா பாருங்க வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான டேஸ் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன சரிங்களா அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான டேஷ் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன அப்படிங்கிறது அதாவது வேலூர் மாவட்டத்தில் எந்தெந்த ஊர்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் நூற்றுக்கணக்கான டேஷ் தொழிற்சாலைகள் உள்ளன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் தோல் பதன் இடுதல் டைனிங் சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷன் பியில் பட்டு நெசவு சில்க் வேவின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் சர்க்கரை சுகர் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் சிமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் இந்த வேலூர் மாவட்டத்தில் வாணியம்பாடி ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கணக்கான எந்த தொழிற்சாலை உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அப்போ இது சரியான விடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏயில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது 
வேலூர் மாவட்டத்தில் ஆம்பூர் ராணிப்பேட்டை பாணியம்பட்டி ஆகிய அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் பதனிடுதல் அப்படிங்கிற தொழிற்சாலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு மேற்பட்டதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது சரிங்களா ஸோ எந்தெந்த ரீஜனில் எந்த மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வினா மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரியான கேள்விகளும் படிக்க வேண்டியதா அவசியத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஏற்படுத்தி உள்ளது அப்போ அடுத்து வினா பெறலாமா அடுத்து வினா பாருங்கள் பிரேசிலுக்கும் அர்ஜென்டினாவிற்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனைக்குரிய ஆறு தி ரிவர் விச் இஸ் த இன்வால்வ்டு இன் தி டிஸ்பியூட் பிட்வீன் பிரேசில் அண்ட் அர்ஜென்டினா இஸ் ஆப்ஷன் ஏல லாஃபிலாட்டா ஆப்ஷன் பியில் ஒரினாகோ ஆப்ஷன் சியில் காங்கோ அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் மிஸ்லி லிப்பா லிப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி நான்கு ஆறுகளோட பேரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேசிலுக்கும் அர்ஜென்டினாவுக்கும் இடையில் உள்ள பிரச்சனைக்குரிய ஆறு எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏழு கொடுக்கப்படல லப்லெட்டா தான் சரிங்களா லாப்லெட்டா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா சரியான விடை தி ரிவர் விச் இஸ் இன்வால்வ்டு இன் தி டிஸ் டிஸ்புட் பிட்வீன் பிரேசில் அண்ட் அர்ஜென்டினா இஸ்து லால் பிளட்டா அப்படிங்கிறது தான் ஆப்ஷன் ஏல கூட உள்ள லால் பிளட்டா அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே ஸோ பிரேசிலுக்கும் அர்ஜென்டினாவிற்கும் இடையே உள்ள பிரச்சனைக்குரிய ஆறு எதுனா லா பிளஸ்டா அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஏல உள்ள கொடுக்கப்பட்ட ஆறு தான் வந்துன்னா சரியான ஒன்று அப்போ அடுத்து வேணா போயிடலாமா ஆங்கில கால் கால்வாய் நடியில் செல்லும் கடலடி குடைவு வழி ரயில் போக்குவரத்து இணைக்கும் இரண்டு நகரங்கள் டேஷ் மற்றும் டேஷ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல பாரிஸ் லண்டன் ஆப்ஷன் பியில் ஆஸ்லோ கோபோஹேகன் அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் ஸ்டாக் ஹோம் ஹேம்பர்க் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் ஹொய்ரோ ஏதன்ஸ் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆங்கில கால்வாயின் அடியில் செல்லும் கடலடி குடைவெளி ரயில் போக்குவரத்து இணைக்கும் இரண்டு நகரங்கள் எதுனா பாரிஸ் மற்றும் லண்டன் தான் ஸோ இந்த பாரிஸ் மற்றும் லண்டனை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கடலடி குடைவு வழியில் ரயில் போக்குவரத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைக்கிற ரெண்டு நகரங்கள் சரிங்களா அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் இரண்டாம் புலிகேசியின் டேஷ் ஆற்றங்கரையில் ஹர்ஷவர்த்தனை தோற்கடித்தார் சரிங்களா அதாவது இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் ஹர்ஷவர்த்தனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் நடந்துச்சு ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாம் புலிகேசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆற்றங்கரையில் ஹர்ஷவர்த்தனால் தோற்கடிக்க தோற்கடித்தார் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் யமுனே ஆப்ஷன் பியில் நர்மதே ஆப்ஷன் சியில் கோதாவரி ஆப்ஷன் டியில் கங்கை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் இரண்டாம் புலிகேசி வந்து நர்மதே ஆற்றங்கரையில் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹர்ஷவர்த்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா ஸோ இரண்டாம் புலிகேசிக்கும் ஹர்ஷவர்த்தனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர் போர் நடந்துச்சு ஸோ அது எந்த ஆற்றங்கரையிலாம் நர்மதை ஆற்றங்கரையில் தான் நடந்துச்சு ஸோ அப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹர்ஷவர்த்தன் வந்து இரண்டாம் புலிகேசி ஹர்ஷவர்த்தனை தோற்கடிச்சோம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த வினா பாருங்கள் அடுத்த வினா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலிங்க போர் எப்போது நடைபெற்றது சரிங்களா ஸோ கலிங்க போர் எப்போது நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் போ ஆ மு இரநூத்தி எழுவத்தொன்று சரிங்களா பொது ஆண்டு முன்பு சரிங்களா போர் அதே போல் ஆப்ஷன் பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ ஆ மு இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தொன்று ஆப்ஷன் சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ ஆ மு இரநூத்தி ஐம்பத்தொன்று அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போ ஆ மு இரநூத்தி நாற்பத்தொன்று அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதில் கலிங்க போர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா போ ஆ மு இரநூத்தி அறுபத்தொன்று தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலிங்க போர் நடைபெற்றது சரிங்களா ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பண்டைய இந்தியாவின் புகழ்மிக்க மருத்துவராக விளங்கியவர் சரிங்களா ஸோ பண்டைய இந்தியாவின் புகழ்மிக்க மருத்துவராக விளங்கியவர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏல நாகப்பானார் ஆப்ஷன் பியில் அசுவாச ஓசர் அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் வசுமித்ரர் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரகர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பண்டைய இந்தியாவின் புகழ்மிக்க மருத்துவராக விளங்கியவர் யாருனா ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்க சரகர் அப்படிங்கிறவர் தான் சரிங்களா ஸோ சரகர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டைய இந்தியாவோட புகழ்மிக்க மருத்துவராக இருந்தவர் அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் சூரியனின் டேஷ் கதிர்களை தோல் வெப்பமாக உணர்கிறது சரிங்களா ஸோ டேஷ் வேவ்ஸ் ஆஃப் தி சன் ஆர் ப்ரசீவ்டு பை தி ஸ்கின்னஸ் ஹீட் சூரியனின் டேஷ் கதிர்களை தோல் வெப்பமாக உணர்கிறீங்கன்னா அகசிவப்பு கதிர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோல் நம்மளோட சூரியனிலேருந்து வர அகசிவப்பு கதிர்கள் வந்து நம்ம தோலை அடையும் பொழுது நம்ம வெப்பம் அடிக்கிற மாதிரி உணர்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ சூரியனின் அகசிவப்பு கதிர்கள் கதிர்களை தோல் வெப்பமாக உணர்கிறது சரிங்களா அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் திட்ட விடுமுறை அதாவது திட்ட விடுமுறை காலம் இது அப்படின்னு
ஆப்ஷன் சீல கொடுத்துருக்காங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஒன்று சரிங்களா ஸோ திட்ட கால விடுமுறை காலம் இதுங்கிற எந்த ஒன்றுலேருந்து எந்த ஆண்டு வரைக்கும் சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தாறுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மூன்று ஆண்டுகள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திட்ட கால விடுமுறை காலம் திட்ட விடுமுறை காலம் அப்படின்னு சொல்கிறான் சரிங்களா ஸோ பிளான் ஹாலிடே பீரியடனா இதுதான் ஓகே ஸோ அப்போ அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் இந்திய ரயில்வே முதன் முதலில் ஒய்ஃபை வசதி டேஷ் ரயில் நிலையத்தில் தொடங்கி சரிங்களா ஸோ இந்திய ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல்ல ஒய்ஃபை வசதி எந்த ரயில் நிலையத்தை தொடங்கியது அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் சென்னை ஆப்ஷன் பியில் பெங்களூர் அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் டெல்லி அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் மும்பை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் என்னவாக இருக்கலாம் எஸ் ஸோ மும்பையில் தான் அதாவது இந்திய ரயில்வே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதன் முதல்ல ஒய்ஃபை வசதி எந்த ரயில் நிலையத்தை தொடங்கியதுன்னா மும்பையில் தான் சரிங்களா ஸோ மும்பை ரயில் நிலையத்தில் தான் ஒய்ஃபை முதன் முதல் ஒய்ஃபை வசதியை தொடங்கியது சரிங்களா அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் போலி வாரம் சரிங்களா ஸோ போலி வாரம் என்ற கருத்து யாருடன் தொடர்புடைய சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏயில் ரிக்கார்டோ ஆப்ஷன் பியில் கின்ஸ் ஆப்ஷன் சியில் வாக்கர் ஆப்ஷன் டியில் மார்சல் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா நான்கு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போலி வாரம் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருடைய தொடர்பு உள்ளது அப்படிங்கிறது தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் இந்த போலி வாரம் அப்படிங்கிற கருத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டியில் கொடுத்துருக்காங்களா இந்த மார்சல் அப்படிங்கிறவரோட தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்புடைய ஒன்று சரிங்களா ஸோ அப்போ அடுத்த வீணா போயிடலாமா ஸோ அடுத்த வீணா பாருங்கள் அடுத்த வீணா எல்னிபோ சரிங்களா ஸோ எல்னிபோ லால்னிபோ நீரோட்டங்கள் டேஷ் பெருங்கடலின் குழந்தைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன சரிங்களா ஸோ எந்த பெருங்கடல் பெருங்கடலோட குழந்தைகள் அதாவது எல்னிபோ லானிபோ அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல இந்த ரெண்டு நீரோட்டங்கள் வந்து பார்த்தா எந்த பெருங்கடலோட குழந்தைகள் என்று அழைக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல வந்து பார்த்தா அட்லாண்டிக் அண்ட் ஆப்ஷன் பியில் பசிபிக் அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் ஆர்டிக் அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் அண்டார்டிக் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என் எல்னிபோ லானிபோ இந்த ரெண்டு நீரோட்டங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசிபிக் பெருங்கடல் அதாவது ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்காங்கள பசிபிக் பெருங்கடலோட குழந்தைகள் என அழைக்கப்படுறாங்க சரிங்களா ஸோ ஏன்னா இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுபிக் பெருங்களோட முக்கியமான ஒரு நீரோட்டங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ முக்கியமாக குழ அந்த பசுபிக் பெருங்களோட குழந்தைகள் கூட வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லமாக அழைக்கப்படுறது சரிங்களா அப்போ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் உலகின் மிக சிறந்த மீன்பிடி தளங்களை கடலடி நிலத்தோற்றமான டேஷ் பகுதியில் காணப்படுகிறது சரிங்களா ஸோ உலகில் வந்து மிகச்சிறந்த மீன்பிடி தளங்களில் கடலடி நிலத்தோற்றமாக எந்த பகுதி திகழ்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் கண்டச்சரிவு ஆப்ஷன் பியில் பெருங்கடல் குழி அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் கண்டத்தீவு அண்ட் ஆப்ஷன் டிடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருங்கடல் அகலி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உலகின் மிகச்சிறந்த மீன்பிடி தளங்கள் கடல் நில தொற்றமான எதுனா கண்டத்திட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ இந்த கண்டத்திட்டு பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிகச்சிறந்த மீன்பிடி தளமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்படுகிறது சரி மீன்பிடி தள பகுதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டத்திட்டு அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேணா போயிடலாமா உலகிலே மிக பெரிய ஆற்று சமவெளிகள் டேஷ் சமவெளிகள் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏயில் மிஸ்லிப்பி மற்றும் மிசௌரி ஆப்ஷன் பியில் கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஆப்ஷன் சியில் நர்மதை தபதி ஆப்ஷன் டியில் உருகுவே பாராகுவே அப்படின்னு நான்கு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உலகிலே மிகப்பெரிய ஆற்று சமவெளிகள் எந்த சமவெளி அப்படின்னா கங்கை பிரம்மபுத்திரா ஆப்ஷன் பியில் இருக்க கங்கை பிரம்மபுத்திரா சமவெளி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆற்று சமவெளியாக இருக்குது சரிங்களா தி வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ரிவல் பிளைனிங் இது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்திரா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான விடை அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க தமிழ்நாட்டின் தமிழகத்தின் நுழைவாயில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கா தமிழகத்தின் நுழைவாயில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தி கேட்வே ஆஃப் தி தமிழ்நாடு ஈஸ் ஆப்ஷன் ஏல மும்பை ஆப்ஷன் பி தூத்துக்குடி ஆப்ஷன் சி டெல்லி அண்ட் ஆப்ஷன் டி சென்னை ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் நுழைவாய் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியில் கொடுத்துருக்கப்பட்டது தான் தூத்துக்குடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தின் நுழைவாய் தமிழகத்தின் நுழைவாயில் எது அப்படின்னாவே நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது தூத்துக்குடி தான் மற்ற தூத்துக்குடி சாரி தமிழகத்தின் நுழைவாயில் அப்படின்னா நமக்கு சென்னை ஞாபகம் வரக்கூடாது எப்பொழுதுமே தமிழகத்தின் நுழைவாயில் எது அப்படின்னா தூத்துக்குடி தான் அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க
ஆப்ஷனையா நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் நான்கு தொழில்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனங்கள் தொழில் நிறுவனங்களை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதில் சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டீல கொடுக்கப்பட்டல மண்பாண்டங்கள் தயாரித்தல் தான் மற்ற மூன்றுமே அதாவது சோப்பு தயாரித்தலாக இருக்கட்டும் சிமெண்டு தயாரித்தலாக இருக்கட்டும் இரும்பு தயாரித்தல் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்குள் வராது அதெல்லாம் பெரு தொழில் நிறு நிறுவனங்களாவோ அல்லது நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மண்பாண்டம் தயாரித்தல் அதாவது ஆப்ஷன் டீல கொடுக்கப்பட்டுள்ள மண்பாண்ட தயாரித்தல் அப்படிங்கிறது சிறு தொழிலுக்கான ஒரு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க ஜிஎஸ்டியின் விரிவாக்கம் ஜிஎஸ்டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஆப்ஷன் ஏல சரக்கு மற்றும் அழிப்பு வரி ஆப்ஷன் டீல அரசு விற்பனை வரி ஆப்ஷன் சீல சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஆப்ஷன் டீல பொது விற்பனை வரி அப்படின்னு நான்கு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஜிஎஸ்டியின் விரிவாக்கம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பி சி டி எல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ இதில் ஜிஎஸ்டியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ சரியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சீல கொடுக்கப்பட்டுள்ள சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதாவது கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதுதான் வந்து ஜிஎஸ்டிக்கான முழுமையான அப்ளிகேஷனுக்கான முழுமையான விளக்கம் சரிங்களா ஸோ அடுத்த வேணா போயிடலாமா அடுத்த வேணா பாருங்கள் அடுத்த வேணா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய புள்ளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் ஹூ இஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆப்ஷன் ஏல பிசி மகல்னா லோபில் நோபிஸ் ஆப்ஷன் பியில் ஏஎம் குஸ்ரே ஆப்ஷன் சியில் டாக்டர் விஜய் கேல்கர் ஆப்ஷன் டியில் கே சி பந்த் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய புள்ளியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏல கொடுத்துருக்காங்கள பிசி மகள நோபிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னா இந்திய புள்ளி எழுதி தந்த அதாவது ஃபாதர் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் இந்தியாவோட யார் அப்படின்னா பிசி மகள் நோபிஸ் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னா சரியான விடை அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க அடுத்து வேணா இந்தியன் இந்திய ரூபாயில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் இருந்து டேஷ் முறை மதிப்பிறக்கம் செய்யப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏல மூன்று ஆப்ஷன் பியில் நான்கு ஆப்ஷன் சியில் இரண்டு அண்ட் ஆப்ஷன் டியில் ஒன்று ஸோ இண்டியன் ரூபிஸ் வாஸ் டிவாலியர் டேஸ் டைம் சயின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இதில் கரெக்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் அதாவது மூன்று முறை சரிங்களா ஸோ சரியாக மூன்று முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து மூன்று முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பிறக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்திய ரூபாய் சரிங்களா ஸோ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்கள் சென்னை டேஸ் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா சென்னை இஸ் ஆல்சோ கால் டேஸ் ஸோ ஆப்ஷன் ஏயில் ஐரோப்பியாவின் டெட்ராய் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் பியில் ஆசியாவின் டெட்ராய் அண்ட் ஆப்ஷன் சியில் தென்னிந்தியாவின் டெட்ராய் அண்ட் ஆப்ஷன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏவின் டெட்ராய் என அழைக்கப்படுது அதாவது சென்னை வந்து இருக்கிற நம்மளோட தமிழகத்தின் தலைநகரம் சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொடுத்துருக்க நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் எந்த மாதிரி அழைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது சரியாக அழைக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டெட்ராய் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அழைக்கப்படுவாங்க அது எந்ததோட அதாவது எதோட சரியான டெட்ராய் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாதுல ஸோ அதில் சரியானது அதாவது சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவின் டெட்ராய் அப்படிங்கிறது தான் சரியானதாக அழைக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஆசியாவின் டெட்ராய் அப்படின்னா சரியாக அழைக்கிறாங்க அடுத்து வேணா போயிடலாமா ஆசி அடுத்து வேணா பாருங்கள் ஸோ கல்வி அறிவியின்மை எதனுடன் தொடர்புடன் பிர பிரச்சனை சரிங்களா ஆப்ஷன் ஏயில் உள்கட்டமைப்பு ஆப்ஷன் பியில் மக்கள் தொடர்புடைய ஆப்ஷன் சியில் தலைமை சார்ந்த ஆப்ஷன் டியில் இவற்றுள் எதுவும் இல்லை சரிங்களா ஸோ கல்வி அறிவியின்மை எதனுடன் தொடர்புடைய பிரச்சனை அப்படிங்கிற கேட்டிருக்காங்க கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தி இல்ரே இல்ரேசி வாஸ் ரிலேட்டட் டு விச் ப்ராப்ளம் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ உள்கட்டமைப்பு ஆப்ஷன் பி மக்கள் தொடர்புடைய ஆப்ஷன் சி தலைமை சார்ந்த அந்த ஆப்ஷன் டியில் இவற்றில் எதுவும் இல்லை அந்த மாதிரியான நான்கு பிரச்சனை நான்கு ஆப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்வி அறிவுமை அதாவது இல்ட்ரஸ்டிஸ் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதோட எந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா மக்கள் தொடர்பு தான் சரிங்களா ஸோ மக்கள் தொடர்புடைய பிரச்சனை தான் ஏன்னா மக்கள் தானே படிக்காமல் இருக்காங்க ஸோ ஏன்னா அதனால் அதுதான் அதாவது பீப்புள் ரிலேட்டடான தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல்வி அறிவுமை சரிங்களா ஸோ குறிப்பிட்ட அவேர்னஸ் இருந்தும் நம்ம படிக்காமல் இருக்கிறது நம்மளோட ப்ராப்ளம் தானே எஸ் ஸோ அடுத்து வேணா போயிடலாமா அடுத்து வேணா பாருங்க ஸோ அடுத்த இது வரைக்கும் நம்மளோட கிளாஸை முழுமையாக பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி சரிங்களா ஸோ ஏன்